Huhu, Leute, ich bin Flasche. Willkommen zu A Plug Tale Innocence. Eine Geschichte über zwei Kinder mit schlechten Zähnen. Okay, da müsste das Spiel vielleicht in England spielen und nicht in Frankreich. Nein, okay, so welche Witze darf man nicht machen. Ich meine natürlich A Plague Tale. Wir sind in einer Stadt, die... Ja, mein Handy meldet sich auch gerade ähm, äh, zu Wort. Nee, wir sind in einer Stadt, ähm, in der die Pest ausgebrochen ist. Ähm, die Dorfbewohner sind hinter uns her, da sie uns für den Ausbruch dieser Pest irgendwie in irgendeiner Weise verantwortlich machen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob die erkannt haben, dass wir von dieser Herrscherfamilie de Run stammen. Und deswegen denken, dass wir im Prinzip diese Pest über sie gebracht haben oder ob die einfach nur denken, dass wir irgendwelche Random-Kinder sind, die ebenfalls hier von der Pest besessen sind oder sowas. Keine Ahnung. Und apropos, mein Handy meldet sich zu Wort. Ich habe mir übrigens ganz neu ein Galaxy S10e gekauft. Und da bin ich echt mit zufrieden. Vorher hatte ich einen S6 und habe sehr viele Versionen übersprungen. Und mir jetzt direkt das 10e geholt und es ist cool, was da alles Neues dabei ist. Naja, aber darum soll es eigentlich nicht gehen, denn das Galaxy S10e gab es zu dieser Zeit hier in Frankreich noch nicht. Aber lange dauert es auch nicht mehr. Zumindest zum Nokia 3310. So, was haben wir hier? Das riecht wie zu Hause. Mutter hat das auch verwendet. Ah, Weihrauch. Okay. Weihrauch und Kräuter, Alchemisten wissen bereits, was die Leute zu ahnen beginnen. Das Böse existiert nicht nur in den Körpern der Infizierten, es, um, es umgibt sie auch. Aus diesem Grund hält die Bevölkerung auch die Luft, deren Gestank die krankheitserregenden Stoffe und damit auch die Pest selbst ankündigt für einen Auslöser der Seuche. Um das große Böse abzuwehren, reinigen sie die Luft deshalb durch Verbrennen von Kräutern und riskieren dabei, dass ihr ganzes Viertel in Flammen aufgeht. Okay. Ja, also es ist, das Spiel ist wirklich anders, als ich erwartet hatte. Ich habe wirklich gedacht, die Menschen wissen zu diesem Zeitpunkt noch nichts von der Pest. Und das ist jetzt sozusagen so der erste, der erste Ausbruch der Pest, wo die Leute sozusagen erst lernen, was das überhaupt ist. Und natürlich am Anfang an sowas wie Hexerei und sowas denken. Aber so scheint es nicht zu sein. Die Pest scheint hier schon äh, seit längerer Zeit ein Thema zu sein. Und es geht dann eher um diese Viecher aus dem Wald, was auch immer da ist. Das ist besser. Und bei oh, dir? Neue wir müssen Mama finden, Amicia. Ja. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Hugo rennt einfach weg. Drück mir mal C, um ihn zu rufen. Bringt nichts. Sprich mit der alten Frau. Hör mal bei neuen Klamotten. Auch interessant, dass diese Frau exakt zwei passende Kleidungssets für ein... Ähm, jugendliches Mädel und einen äh, kleinen Jungen hatte. Komisch, aber wir haben coole Klamotten. Und wie gesagt, hätte ich die ähm, Collectors Edition oder was auch immer das für eine Edition ist, hätten wir hier eventuell sogar Klamotten auswählen können. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Achso, das ist die Erklärung. Oh, Dann habe ich, ich nichts gesagt. Klavi. Ich bin Amicia und, und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank, Clavi. Was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause. Sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat dem Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen. Aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Oh, Aber jetzt müssen wir. Hilfe. Jetzt müssen wir unsere Schleuder upgraden. Vielleicht du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Vielleicht kriegen wir ja dann sogar früher oder später, wenn wir die Schleuder oft genug upgraden, letztendlich eine Schrotflinte raus. Du Hugo kommt nicht mit, oder was? Ich kann ihn auch nicht rufen. Er wärmt sich die Hände. Gut gemacht. Ihm war ja auch eh kalt. Wir werden jetzt unsere Schleuder upgraden. So, Werkzeug. 
Das hier ist sogar tatsächlich Gut, ich was. Ich habe das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Werkzeug 1 von 8. Und das Leder aus dem Hof. Okay. Man kann hier anscheinend mehrfach Werkzeug haben, weil wir haben Werkzeug 1 von 8. Es zählt nicht als Waffe. Wo finden wir es denn dann? Haben wir irgendwie so eine Art Inventory? Keine Ahnung. Hier ist der Hof. Hier sind wir auch, so wie es aussieht, sicher. Dann können wir uns ja mal hier in Ruhe umgucken. Okay, okay, okay. Können wir hier auch schon durch? Nein, können wir nicht. Alles klar. Gut, dann ist der Hof nicht sehr groß. Ah, da können wir Hugo, da müssen wir, da, da wird es gleich weitergehen, sobald wir die Schleuder abgegradet haben. Hugo muss da durch und er macht uns dann diese Tür auf. War übrigens auch sehr cool in einer der letzten Folgen, äh, wo wir Hugo losgeschickt haben. Er soll die Tür aufmachen und es ging nicht und von hinten kamen die Bösen und im letzten Moment hat das doch geschafft. Das war eine sehr coole gescriptete Szene. Da haben sie sich Mühe gegeben. So hieß das Le Leather. So. Gut, dann an die Arbeit. So, wie craftet man jetzt? In, ja, Spiel. Sag mir, wie man craftet. Reparier die Schleuder auf der Werkbank. Ach so, okay. Komm schon, ganz Ach, ruhig, du Scheiße. Dich. Okay, also halte links gedrückt, um dann die Schleuder zu reparieren. Schleuder, Bänder. Aha, wir haben hier so ein richtig großes Crafting-Menü. Wird ein Gegner am Kopf getroffen, ist er sofort tot. Ah, okay, <lacht> wenn die jetzt... Während Amisa ihre Schleuder repariert, nutzt sie die Gelegenheit, um ein paar Materialien auszutauschen. Das verbessert die Geschwindigkeit ihrer Geschosse, sodass Kopftreffer nun tödlich sind. Okay, wir haben zwar noch kein einziges Mal... Ah, oh, und jetzt haben wir hier noch verringert die Zeit, in der Amisa ihre Schleuder hervorholt und lädt. Und die Schleuder schießt jetzt lautlos. Oh, cool, wir können ja richtig krasse Upgrades so machen. Was können wir da oben noch machen? Ach, Codex. Ah, okay, wenn man da oben bei Codex geht, dann kommt man zu Aufwerten. Okay, dann machen wir das einfach mal. Klick. Ach, gedrückt halten, okay. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Okay, wir können hier also noch mehr upgraden. Dann gucken wir mal, was wir hier alles haben. Was sind das überhaupt für Materialien? Können wir nicht sehen, leider. Und wir haben auch das Werkzeug verbraucht, wie ihr seht. So, aber seht, sieht man auch hier... Ach genau, das, was rot ist, ist das, was wir brauchen. Also wir brauchen sozusagen fürs nächste Upgrade, oh, das ist aber viel. Für das nächste Upgrade brauchen wir sieben Pulver, vier Stoff, neun äh, Bänder oder sowas oder Faden und ein Werkzeug. Was können wir hier noch upgraden? Ähm, Beutel. Verringert die benötigte Zeit um... Nee, hä? Doch, verringert die benötigste Zeit, um mit höchster Präzision zu schießen. Amicia, Amicia tauscht die Munitionsfläche der Schleuder gegen ein größeres Stück Leder aus, was das Laden von Geschossen erleichtert. Ah, okay. Hier brauchen wir sieben Blut, okay. Drei Leder, ein Werkzeug. Was haben wir hier noch? Verringert die Nachladedauer der Schleuder und ermöglicht zwei aufeinanderfolgende Schüsse ohne Schuss vorbereiten oder nachladen. Ui. Also gute Upgrades hier. Was haben wir hier sonst noch? Tasche bietet Platz für bis zu zwölf Materialien einer Art. Weil bisher können wir ja nur sechs, glaube ich. Weil sechs Steine können wir bisher, glaube ich, nur äh, ertragen. Was haben wir noch? 16 Materialien und 22 Materialien einer Art. Okay. Munitionstasche bietet Platz für zehn Geschosse. Ah, nee, okay. Das, die Munitionstasche ist nochmal was anderes als die Tasche. Okay. Dann also 14 Munition, 20 Munition und Ausrüstung. Rennen und Ausweichen machen weniger Lärm. Amicia braucht keine Werkstatt mehr, um ihre Ausrüstung aufzuwerten. Ah, okay, wir können also wirklich nur an so einer Werkbank ähm, upgraden. Es sei denn natürlich, ähm, wir haben dieses Upgrade hier unten. Und Amicia braucht kein Werkzeug mehr, um ihre Rüst Ausrüstung aufzuwerten. Okay, also wir haben hier also auch so ein richtiges Crafting-Menü. Ich sollte mich bei Klavier bedanken. Du kannst jederzeit I drücken, um das Herstellungsmenü zu öffnen, aber du brauchst eine Werkbank, um Fett abzukraften. Okay, gut. Ah, und? Viel besser. Vielen Dank, Clervi. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg. Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Sei still. Kinder. Macht nicht so viel Lärm. Ich will zu Mama. Sei still. Du bringst uns doch um. Mama würde uns beschützen. Genug jetzt. Ich will zu Mama. Mama ist tot, Hugo. Oh. Du siehst sie nie wieder. Papa auch nicht. Amicia. Du, du lügst. Sie wurden beim Haus getötet. Alle beide. Also sei still. Du lügst. Du lügst. Ich hasse dich. Bitte hört auf. Hugo, nein. 
Hugo, warte, nicht rausgehen, das ist doch verrückt. Amicia ist eine erste richtige Killermaschine. Wir können jetzt Leute mit unserer Schleuder umbringen. Folge und beschütze Hugo. Ja, dazu muss er uns aber erstmal die Tür aufmachen. Doch anders, als ich gedacht habe. Okay, Hugo, wir können. Komm zurück. Wir können aber auch einfach so. Aber erstmal muss ich mich nochmal bei Claire wie äh, verabschieden. Tschüss. Okay, die will nicht mit uns reden. Dann. Dann selber schuld, alte Frau. Okay, wo ist Hugo? Da oben ist er. Trotzdem gucken wir uns natürlich noch um. Ja gut, aber es ist nun mal so, ne? Du kannst von einem kleinen Kind nicht erwarten, dass sich das Hugo, immer perfekt in solchen Situationen äh, verhält, ne? Also damit muss man halt rechnen. Und dass er halt auch alles komplett versteht und deswegen richtig reagiert. Hier ist eine Le hier sind mehrere Leichen. Sieht so ein bisschen aus wie diese typischen Familienfotos, wenn die gerade ein Kind gekriegt haben, wo unter der Decke so die, die Füße vorgucken, so von den beiden Eltern und dann die kleinen Babyfüße. Vielleicht habt ihr diese Fotos schon mal gesehen. Ist vielleicht ein bisschen makaber in so einem Zusammenhang, bei so einem Bild davon zu sprechen. Aber das war nur die Assoziation, die ich gerade damit hatte. Mit diesem eigentlich doch erschrecklichen Bild. <lacht> naja. Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Hör mir doch zu. Überall Leichen hier einfach in der Straße. Und Hugo muss das alles sehen. Hm. Aber schon atmosphärisch, dieses Spiel. Oh oh. Jetzt aber schnell. Oh, oh nein, nein, nein! Nein, lass ihn los! Da warst du also die ganze Zeit. Nein, warte, wir wollen ja nur weg. Ich wollte das nicht. Amicia! Amicia! Hugo! Dem haben wir einen Stein voll zwischen die Augen ge gepfeffert, ey. <lacht> okay. Schnell reagiert. Hat aber auch geklappt. <lacht> Gut. Natürlich Amicia vermutlich auch in ihrem Leben noch nie jemanden getötet. Natürlich, äh, natürlich geschockt. Aber ich meine, sie wollte nun mal auch ihren kleinen Bruder retten. Und der Typ hat ihn nun mal angegriffen. Mit einer Sichel sogar auch. Also dann hat man es halt vielleicht auch einfach nicht anders verdient, wenn man so ein Arsch ist. So, weiter hier. Bitte, er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Okay, auch ganz cool hier. So diese Stadt so. Sieht alles ein bisschen aus wie... Nein, nein, das darf ich jetzt nicht sagen. Das wäre zu, zu sehr Spoiler. Ich wollte gerade auf die letzte Staffel von Game of Thrones, auf die vorletzte Folge anspielen... Aber das ist vielleicht noch zu frisch, um das jetzt zu spoilern. Von daher lasse ich es lieber mal. Aber alle, die das gesehen haben, die wissen vielleicht, wovon ich spreche. Da konnte ich mich noch mal gerade so zurückhalten. Glück gehabt, Leute. Ey, das ist ein Typ. Wir warten noch auf deine Schwester. Oh mein Gott. Hugo! Endlich. So, ist das jetzt ein Bosskampf, den wir da machen müssen oder was? Mal gucken wir einfach mal. Oh, das ist sogar auch... Du wirst mich nicht unter die Erde bringen. Ich werde mit dir anfangen. Während okay. Diese Rüstung hat Äxten und Schwertern stattgehalten. Gegen die Rüstung zu schießen ist zwecklos. Oh, oh. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo seine Schwachstelle ist. Einfach erstmal ein bisschen wegrennen. Hm, hm, hm. Der scheint aber keine so richtige Schwachstelle an seinem an seiner Rüstung zu haben. Vielleicht... Vielleicht seine Arme? Nein. Okay, vielleicht müssen wir irgendwas anderes abschießen. Ich hängt hier irgendwas am Baum. Kann man auf irgendwas schießen? Vielleicht auf das Kreuz da oder so? Sieht nicht so aus. Okay, wir müssen... Wie machen wir das? Mal da oben irgendwas zu schießen? Normalerweise zielt sie ja automatisch auf das, was man anvisieren muss. Aber hier haben wir nichts. Okay. War da gerade was? Bin mir nicht sicher. Was haben wir eigentlich sonst noch für Waffen? Ich weiß halt gerade gar nicht. Da sind nur Steine. Steine, Steine, Steine. Okay. Der rennt aber auch einfach nur so ein bisschen rum. 
Vielleicht müssen wir auch machen, dass er nach uns schlägt und die dann in den Rücken. Mal gucken, versuchen wir das einfach mal. Und schlag mal so ein bisschen. Ah, ja. Das soll mich etwa umbringen? Ah, der hat, ja, der hat was auf dem Rücken. Der hat was auf dem Rücken, okay. Okay, alles klar. Das war also so, wie ich gedacht habe. Uh, okay, der kann sogar auch verschiedene Sachen. Verschiedene. So. Okay. Jetzt können wir auf seiner Brust. Ich werde dir zeigen, was es bedeutet, geliebten Menschen zu verlieren. Jetzt wird er aber. Wird er aber aggressiv hier. Okay, jetzt können wir ihm voll in die Fresse. <lacht> oh, da sind immer mehr Leute, die zugeguckt haben. Okay, das war so eine Art Bosskampf, wo wir erstmal rausfinden mussten, was die Mechanics sind, aber wir haben es geschafft. Amicia! Du hast ihn getötet! Ja, Amicia muss ihre Unschuld verlieren, damit Hugo seine behalten kann. Also Unschuld im Sinne von kindliche Unschuld. Ihr wisst, was ich meine. Aha, wir haben das Kapitel äh, beendet. Die Fremden war es, jetzt kommt Vergeltung. Auch gut. Ich... ich komme. Oh, jetzt sind wir in der Kirche. Hier ist anscheinend ursprünglich die Seuche ausgebrochen, so wie ich das verstanden habe. Weil die auch die Dorfbewohner, die so sauer auf uns waren, ähm, regelmäßig irgendwas von der Kirche ähm, gesagt haben, dass da diese Brut oder wie auch immer, ich weiß nicht mehr, wie die es genau beschrieben haben, dass das daher kam. Hier schon mal eine Leiter. Gut, da kommen wir vielleicht gleich raus. Gucken aber trotzdem noch mal weiter. Was denn, wo? Ah. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst. Aber verbrenn dich nicht. Danke. Dann gucken, wie er das macht. Ob er das hinkriegt. Er hat zum Glück sich die größte Kerze genommen. Schlaues Kind. Für Mama und Papa. Hm, süß. Bitte wache über sie. Da wird der alte Flasho LP ja fast sentimental. Aber auch nur fast. So, hier haben wir Loot. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo, Hugo. Hier ist vielleicht jemand. Oh. <lacht> Echo. So, Schwefel. Okay, wir haben Loot gefunden. Also Zeug zum Craften. Jetzt müssen wir natürlich, da wir jetzt wissen, dass es in diesem Spiel ein Crafting-Menü gibt oder ein Crafting-Feature, müssen wir jetzt natürlich auch alles an Zeug mitnehmen. Alko Ach, das ist nicht Blut, sondern Alkohol. Okay, klar, dass man das in der Kirche findet. Denn wie man säuft, wussten die Mönche schon immer. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht... Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Hm. Okay. Ja, die Sünde, die sie begangen hat, damit meint sie den Mord. Denn Mord ist natürlich eine Todsünde. Und zu der Zeit damals waren die Leute natürlich noch sehr gläubig. Sieht man ja auch daran, dass hier die Inquisition steil geht. So, was haben wir da? Verbarrikadiert. Verbarrikadiert. Wozu soll das gut sein? Das verhindert, dass hier jemand rein oder rauskommt. Okay. Gucken, was wir hier haben. Noch oh, ein Talisman. Rosenkranz. Rosenkranz, ah ja. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Okay. Gucken wir mal. Rosenkranz. Diese aus einfachen Materialien gefertigten Ketten werden zum Beten verwendet. 
Ihre weite Verbreitung zeugt von der außerordentlichen großen Rolle, die Religion innerhalb der Gesellschaft spielt. Genau Im Prinzip genau das, was ich gerade gesagt habe. Die Religion verspricht nicht nur die Erlösung der Seelen all ihrer Gläubigen, sondern stiftet auch Möbel für Krankenhäuser und sorgt mit Prozessionen und Feierlichkeiten innerhalb des Jahres für Struktur. Aber die Kirche verfolgt auch Ketzer, verdammt die Gotteslästerer und exkommuniziert sie in den schwerwiegenden in schwerwiegenden Fällen, wodurch sie jegliches Recht am Glauben verlieren und von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Tja, das Ganze mit der Kirche so ist ein ziemlich zweischneidiges Schwert, wie sich wie die Geschichte gezeigt hat. Muss jeder selber für sich entscheiden, was er letztendlich davon hält. Okay, da sind an den Kirchen, an den Kirchenfenstern drei Leute, die, die eine dicke Party feiern. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht interpretiere ich dieses, dieses Bild auch falsch. Genauso wie das hier. Wie sich der besoffene Typ an die Nonne macht, die ihn rück, äh, rück, äh, rück, rück links, rück sichts, und ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall will sie ihn abstechen. <lacht> okay, interessante Bilder, die man hier sehen kann. Machen wir mal weiter. Klettern wir durch dieses zerstörte Fenster. Hoch. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Das habe ich Vater, schon gesehen. Wir brauchen Hilfe. Geht, es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Da unten wir liegt Loot. Ja, machen wir mal ein bisschen schneller. Wir können hier anscheinend unendlich viel sprinten in diesem ist das Spiel. Ist der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein, er muss einfach. Können wir nicht einfach runterspringen? Na, okay, gut, können wir nicht. Sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Ich meine, ich finde es ein bisschen komisch. Ich meine, einerseits, klar, Hugo stellt echt viele Fragen, weiß von vielen Sachen nicht Bescheid. Aber das ist einfach typisch Kind. So sind Kinder nun mal. Die stellen viele Fragen und die wollen im Prinzip alles wissen. Und, ähm alles erklärt bekommen. Das ist ganz typisch. Aber dafür, dass der im Prinzip sein komplettes Leben nur in einem Zimmer aufgezogen worden ist, hat er trotzdem schon von einigen Sachen echt viel Ahnung. Also zum Beispiel, dass der auch, er hat vermutlich in seinem Leben, ist er noch nie eine, Letter, eine, eine, Letter, ja, eine Leiter hochgeklettert, wusste aber genau, was das ist, wusste genau, wie man sie benutzt und konnte sogar auch allein durch angucken, bei der ersten Leiter bereits schon entscheiden und sagen, dass diese Leiter zusammenbrechen wird. Hm. So, Stoff, okay. Was haben wir hier noch für Loot? Schwefel, okay, gut. Müssen wir irgendwann mal gucken, wann wir genug äh, Zeug von allem haben, damit wie was craften können. Und ich bin auch schon gespannt, wie oft überhaupt Crafting-Stationen in diesem Spiel vorkommen. Ja, doch, kenn ich. Ach ja. Kräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Ah ja, hier kann man, hier ist das Badehaus im Prinzip von den, von den Mönchen. Wir haben ja schon von diesen öffentlichen Badehäusern gelesen. Ähm, ähm, um sich letztendlich waschen zu können, damit die Pest sich nicht noch weiter ausbreiten können. Und das war das hier vermutlich. Aber irgendwer hat das hier auch alles zerstört. Leder, okay. Muss ich echt gut umgucken. Hier liegt überall Loot rum. Und ich sammle gerne Sachen ein. Und dann können wir uns vielleicht auch irgendwann was Cooles craften. So. Weiter geht's. Jetzt sind wir unten im Hof, wo wir gerade auch schon waren, wo wir schon gesehen haben. Und ich weiß, hier lag irgendwo außen, lag hier Loot rum. Das haben wir nämlich von da oben gesehen. Da oben waren wir, genau. So, wir nehmen alles mit. Schwe Sal uh, Salpeter. Das war jetzt übrigens mein Opa. Also nicht Salpeter, sondern ohne Sal. Okay, jetzt ist Hugo erstmal abgelenkt. Jetzt können wir uns in Ruhe umgucken. Ah, hier sind tatsächlich Blumen. Wir können auch gleich mit Hugo... Weiter labern. Aber erst werden wir hier noch den Loot einsammeln. Zack, zack. So. Achso, jetzt ist er automatisch... Ach, scheiße. Jetzt haben wir übersprungen. Ah, ne. Gut, es geht wieder. Er geht automatisch da wieder hin. Dann können wir doch noch interagieren. Ich dachte, wir hätten jetzt diese Interagierungsmöglichkeit zerstört. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche. 
welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh, na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Schön gut. <lacht> <lacht> okay, Hugo hatte sogar ein Herbarium, also der wurde, glaube ich, was, was Schule angeht, schulisch, gar nicht so schlecht von der Mutter sogar ausgebildet, also er hatte anscheinend Schule, ähm, hatte auch vermutlich Bücher, mit denen er lernen konnte, hatte sogar ein Herbarium, also er hat was über Kräuter und Blumen, jetzt haben wir hier sogar auch noch zusätzlich was Hugos Herbarium, Herbarium. also wir können jetzt hier, wir haben jetzt drei verschiedene Sachen, wo wir Sachen sammeln können, so, dann lesen wir mal, was hier steht, Hugos Herbarium, Herbarium. Ich will immer nur, weil ich bei Hugo das R weglassen muss, auch immer Erbarium sagen. Ich, ich mutiere noch zu einem echten Franzosen. Nein, hoffentlich nicht. Nelken werden auch als Gottesblumen bezeichnet. Manche führen diesen Namen auf ihre Schönheit zurück. Andere beziehen sich auf Legenden, laut derer sie aus dem Blut von Christus Wund malen oder den Tränen der Jungfrau Maria entstanden sein sollen. Sie gelten daher als Symbol der Liebe, Leidenschaft und Hingabe. Ihre Blütenblätter... Ihren Blütenblättern wird eine fiebersenkende Wirkung nachgesagt und in Essig eingelegt soll man damit Pestbeulen reinigen können, was ebenfalls zu ihrem guten Ruf beitrug. Aha. Wir haben jetzt sogar auch unser Outfit geupgradet mit einer Nelke in den Haaren. Sehr süß von Hugo, was er da gemacht hat. Er hat anscheinend Ahnung von Pflanzen. Ob er auch die ganzen lateinischen Namen kennt? Wir wissen es nicht. Aber vielleicht werden wir es noch rausfinden. Schnur und Schwefel. Alles klar. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich wann wie upgraden will und was am sinnvollsten ist, aber das werden wir dann immer entscheiden, wenn wir eine Werkbank erreichen. Von Werkbank zu Werkbank werden wir einfach hier spielen und dann mal gucken, was wir machen können. Da ist der Mönch. Hoffentlich hat er keine Peitsche. Und wer jetzt weiß, worauf ich anspiele, der darf sich 10 Flaschepunkte geben, denn das ist diesmal gar nicht so einfach. Pater. Ihr schon wieder. Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte, jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert de Roon. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich, ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Pater Thomas? Die Inquisition. Das ist in Frankreich. Wird er denn nicht Thomas hier. oder so heißen? Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort. Unverzüglich. Sonst sterbt ihr. Aber Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Ich, Laurentius, Laurentius, nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius Hof weisen. Doch dann möge Gott euch behüten. Ja, noch langsamer ja, kann er nicht gehen. Alles ruhig. Kommt. Ach so, er hat sich angeschlichen, darum war er so langsam. Oh ne, er ist einfach normal so langsam, okay. Und bleibt vor allem stets im Lichtschein. Oh, jetzt lernen wir eine neue Mechanik. Warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Ratten natürlich. Sie sind fast da. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Jetzt lernen wir die Lichtmechanik. Wir haben schon im, im Hauptmenü des Spiels gesehen, dass sich Ratten vor Licht fürchten. Das wird vermutlich jetzt kommen. Bruder Morell? Wartet hier. Oh oh. Der Typ ist gleich tot. Würde ich jetzt mal behaupten. Bruder Morell! 
entweder von den Ratten, auf die ich ja immer noch warte in diesem Spiel, falls die überhaupt oder kommen, oder diesen Waldmonstern. Stimmt was nicht? Pater? Oh oh. Hoffentlich kommen jetzt nicht die Viecher aus Pitch Black. Nein, nein, nein! Und es sind Ratten und sie haben rote dämonische Augen. Warum? Sind das keine normalen Ratten? Sind das echte Dämonenratten? Scheiße, die sind echt. Die sind echt brutal, die Raten. Okay, jetzt sind wir so im Spiel, wie es im Menü ist. Jetzt sehen wir diese Raten. Okay. Ja, und die Ratten, ihr seht, die versuchen hier die ganze Zeit so zu uns ranzukommen, aber wir haben, solange wir das Feuer haben, haben wir vermutlich hier so eine Art Schutzschild. Ja, Tatsache, und uns kann nichts passieren. <lacht> oh, 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 das leckt das Spiel ein bisschen. Okay, <lacht> wenn wir die Ratten in der Ecke fangen und dann in so, einem Knubbel, in so einem Knubbel in die Ecke treiben, dann ruckelt das Spiel vielleicht ein kleines bisschen. Ah ne, die lösen sich auf. Okay, also, damit das Spiel nicht crasht, haben die Entwickler vermutlich eine Mechanik eingebaut, <lacht> uh, tut mir leid, dass sich die Ratten auflösen. Okay, und jetzt müssen wir hier durchgucken. Die Frage ist jetzt natürlich, in diesen... Wo oh, sind das viele? In, in diesen... In diesen, ähm... Ähm... In diesen Spielabschnitten jetzt muss man jetzt hier wirklich, um, um vielleicht noch mehr Loot zu finden, wirklich den ganzen Boden absuchen und dann findet man vielleicht noch Loot. Oh, hier ist. Oh, die haben ja aber schnell abgenagt. Junge, Junge. Ähm, ja. Ähm, findet man hier noch mehr Loot oder Secrets, wenn man hier wirklich ganz genau alles, alles durchforstet? Oder läuft man hier einfach nur durch und scheißt drauf? Das weiß ich nicht. Das werden wir aber alles in der nächsten Folge rausfinden. Das Blöde ist, in diesem Spiel kann man nicht speichern. Das Spiel speichert automatisch und man muss dann immer an einem Save-Punkt beenden. Ich hoffe, hier ist irgendwo einer. Ähm, von daher werde ich jetzt einfach mal die, die Folge ausmachen und dann mal starten. beim nächsten Mal starten. Dann gucken wir einfach mal, wo wir sind. Aber wir werden, denke ich, hier in der Nähe sein. Das wäre komisch, wenn diese Szene hier nicht direkt am Anfang einen Speicherpunkt gehabt hätte. Darum sage ich jetzt erstmal Tschüss. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Dann werden wir mal gucken, wie das hier mit den Ratten geht. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.